Formalities are not the operation. HCG 5000 unit IU is not the same. The operation is not the same. Doctor, we have to do the injection. What is the patient is not the same. Medicine is not the injection is not the same. The patient is not the same. Nurse, we have a medical manager. We have to do the injection. Okay, sir. We have to do the injection. Mom, what is it? What is it? Doctor, we have to do the injection. Sister! What are you doing? That's it, sir. Thank you, sir. Can you help me? Okay, sir. Thank you, sir. I'll collect you here, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. Doctor, you've done the injection. Come here, doctor. Doctor. Sir, sir, you are coming to the doctor. I am coming to the doctor. What is it? Doctor, what is it, doctor? What is it? Mr. Jaychandran, there is an injection in Argenta. Unfortunately, it is not a stock. I have been searching for all the time. Where is it? Doctor, then, Ganga, 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 திரிச்சி காணிப்பி வக்கிறேன் சொல்லிருக்காங்க. நீங்கள் திரிச்சி ஏர்போட்டுக்கு போய் இம்மிடிட்டாத வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. சரி, டோக்டர். நான் உடனே போய் வாங்கிட்டு வரா. சரி, நீங்கள் போய்டு சீக்கிரமா வாங்க. அப்பாதான் பேசின்டுடைக் கொண்டைக் காப்பாத்து முடியும். சரி, டோக்டர். வருந்தான். வரந்து, பாத்துக்குங்க. சீக்கிர வந்திருப்பா. சீக்கிர வந்திருப்பா. ஐயோ, என் போன் காப்பாத்துமா. கங்கா தேவி, காப்பாத்துமா. என்னமா இது? போன வரு என்ன காணோம். உங்கள் பொண்ணுக்கு எந்த அபத்தும் இல்லை. ஏற்கனவே டாக்டர் சொன்ன மாதிரிதான். மாட்டோட கொம்பு வயிற்றுல ஆழமாக பதிஞ்சதுனால கர்ப்பப்பை காயப்பட்டிருக்கு. கடவுள் அணுகிறதால குழந்தை தப்பிச்சிருச்சு.
உண்மையிலேயே சொல்றேன் கடவுள் அந்த குழந்தைக்கு நீண்ட ஆயுள கொடுத்திருக்காரு அதனாலதான் தாயோட உயிரையும் காப்பாத்த முடிஞ்சது குழந்தைக்கு சின்ன காயம் பட்டிருந்தா கூட தாயோட உயிருக்கே ஆபத்தா இருக்கும் இப்ப தாயும் குழந்தையும் நல்லபடியா இருக்காங்க நீங்க கவலையே படாதீங்க வச்சுட்டேயா <laughs> 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 நல்லபடியா காப்பாத்தின உனக்கு ஒரு பட்டுப்படுவ சாத்தி ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் பண்றேன்னு வேண்டியிருக்கையா என்ன நாச்சியா நீ எனக்கு பேரம் பிறக்க போறா ஆயிரம் பேருக்கு என்ன பத்தாயிரம் பேருக்கு போடலாம் ரொம்ப நன்றிங்க கங்கா நீங்க நல்லபடியா குணமாயிட்டீங்க நான் எழுதி கொடுத்த மருந்து மாத்திரையே வேலை விலைக்கு சாப்பிடுங்க அது போதும் யூ பிகம் ஆல் ரைட் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டு பரவாயில்லங்க ஐயா கங்காவை கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கோங்க உடம்பு கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிறதுனால சத்தான ஆகாரமா கொடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் டிராவலிங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்க டாக்டர் கங்காவை சுத்தி இவ்வளவு பேர் இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி கவனமா பாத்துக்கிறோம் சரிங்க ஐயா நான் வரேன் சார் கூப்பிடுங்க <laughs> 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 அக்காவை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு பத்து நாள் நம்ம வச்சிருந்து அனுப்பலாம்பா ரத்னவேலு இந்த நேரத்தில் கங்காவை பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்கணும்னு பிள்ளைங்க ஆசைப்படுறாங்க நீ என்னப்பா சொல்ற தாராளமா கூட்டு பாப்பா முழுசா குணம் வாங்குற வரைக்கும் உன் வீட்லயே இருக்கட்டும் இடையில எங்களுக்கு பாக்கணும் தோணுச்சுன்னா நாங்க வந்து பாத்துட்டு போறோம் என்ன செல்வா சொல்ற அதனால என்ன நான் என்ன வேண்டாம் நான் சொல்ல போறேன் நானும் ஆபீஸ்க்கு போயிடுவேன் நீங்களும் வெளியில போயிடுவீங்க அம்மா மட்டும் தான் கங்காவோட தனியா இருக்கணும் ஆனா ஐயா வீட்டுல கங்காவை பாத்துக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு கங்கா அங்க இருக்கிறது தான் நல்லது கங்காவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த நிலைமையில என் மருமகளை என் பக்கத்துல வச்சு பாத்துக்கிறத என்னோட பாக்கியமா நினைக்கிறேன் தன்னோட உயிரை பத்தி கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்காம என் மகனையும் என் குடும்ப வாரிசையும் காப்பாத்தி கொடுத்த கங்காவுக்கு நான் இந்த ஜென்ம போரா நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இந்த நேரத்துல கங்காவுக்கு நான் அம்மாவா இருக்க ஆசைப்படுறேன் கங்காவு இனிமே என்னால ஒரு நாள் கூட பிரிஞ்சிருக்க முடியாது கங்கா மேல நீங்க இவ்வளவு அன்பாவும் அக்கறையாவும் பேசும்போது நான் என்னமா சொல்ல முடியும் நாச்சியா சுப்பலட்சுமி சம்பந்தியம்மா சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஐயா நம்ம சம்பந்தியம்மா சொல்றத கேக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க ஐயா எதுக்கும் நம்ம கங்கா ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம் ஐயா கங்கா இப்ப நீ எங்க இருந்தா உன் உடம்புக்கும் மனசுக்கும் தேவலான்னு தோணுதோ அத நீ தயங்காம சொல்லு ஆனா ஏன் சார்பா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் உன் மேல அன்பு வைக்கிறதுக்கு நான் இப்ப ஆசைப்படுறேன் கர்ப்பமா இருக்கிற ஒண்ணு என் கைக்குள்ள பொத்தி வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற நீ என்னமா சொல்ற கங்கா வலை என்ன சொல்ல முடியும் அவளுக்கு யாரோட அன்பையும் நிராகரிக்க தெரியாது ராஜா தப்பா நினைச்சுக்காதப்பா கற்பகம் ரொம்ப பிரியப்படுறா கங்கா இங்க கூட வரலன்னா 
அழுதுருவா போல இருக்குப்பா கங்காவை நாங்களே கூட்டு போறோமே அத்த கங்காவை நீங்க எப்படி கவனிச்சுக்குவீங்களோ அதே மாதிரி என் அம்மாவும் பாத்துக்குவாங்க சந்தோஷமா அனுப்பிவீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை வேணாலும் போன் பண்ணி பேசுங்க கங்காவை பார்க்கணும்னு தோணிச்சுன்னா உடனே கிளம்பி வாங்க ரெண்டு மூணு நாள் கங்கா கூட தங்குங்க கங்கா உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் எதுவா இருந்தாலும் உங்க அத்த கிட்ட மனசு விட்டு கேளுமா எங்களுக்கும் அடிக்கடி போன் பண்ணி பேச சரி பெரியமா எனக்கும் சுபுவுக்கும் உன் ஞாபகமாவே இருக்கும் நாங்களும் உனக்கு போன் பண்ணி பேசுறோம் கங்கா நீ நல்லா ஓய்வு எடுத்துக்கணும் மருந்து மாத்திரையெல்லாம் வேளா வேலைக்கு கரெக்டா சாப்பிடணும் சரிம்மா உன்னை இந்த நிலைமையில அனுப்புறதுக்கு பெத்த மனசு கேட்க மாட்டேங்குது ஆனா சம்பந்தியம்மா சங்கடப்படக்கூடாதுன்னு தான் அனுப்பி வைக்கிறோம் கங்காவை கூட்டிட்டு போங்க கங்கா நீ உங்க அத்த கூட போமா சரிப்பா கங்கா இந்த நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு காரணம் அந்த மாட்டுக்காரன் தானே எடுத்து காலுக்கு வச்ச அவ்வளவுதானே உங்க அம்மா இப்படி பண்ணா நீ பாவன் சொல்லுவியா நீங்க என் அம்மாவோட மேலத்த எங்க அம்மா எனக்கு உயிர் கொடுத்தாங்க ஆனா நீங்க உங்க உயிரா நினைக்கிற உங்க பிள்ளையே எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இல்ல கங்கா இப்ப நீ என் பிள்ளையோட உயிரை கருவறையில வளர்த்து இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த போற ஒரு தாயா இருக்க உன்னை இப்ப பூ மாதிரி இந்த ரெண்டு கையால வச்சு தாங்கணும் உனக்கு சேவை செய்ய வேண்டியது என்னோட கடமைமா கற்பகம் உண்மையிலே உன்னை நான் பாராட்டுறேமா இந்த ஒரு காரியத்தினால இது நாள் வரைக்கும் உன் அறியாம நீ செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் பிராய்ச்சத்தை தேடிக்கிட்டேன் மாமா என்ன மாமா நீங்க அத்த என்ன பாவம் செஞ்சாங்க இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி நடந்தது <laughs> நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் தப்பு பண்ணியிருந்தா நம்ம கங்காவுக்கு பணிவிட செஞ்சு அன்பு காட்டி நல்ல மாமியாரா நடந்து நான் செஞ்சதுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தம் தேடிக்கணும்னு நான் விரும்புறேங்க செல்வா இப்ப சாப்பிட வேண்டிய மாத்திரை நீ இந்த மாத்திரை குடுத்துக்கிட்டு நான் போய் பால் எடுத்துட்டு வரேன் செல்வா இனிமே உங்க அம்மா 
நமக்கு வேலையே இல்லாம பண்ணிட்டா எல்லாத்தையும் அவளே பாத்துக்குவா நாமளே செய்ய நினைச்சாலும் அவ விட மாட்டாப்பா என்ன கங்கா நான் சொன்னது சரிதானே ஆமாப்பா செல்வா பெருமைக்கு சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்றேன் கங்கா நீ என்ன தப்பா நினைக்கூடாது டே செல்வா ஒன்ன குத்த வந்த காளைய கங்கா தடுத்து தான் குத்து வாங்கிட்டா பாரு அது ஒரு வகையில நல்லதா போச்சுற ஆமாடா கங்காக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்தனால தானே உங்க அம்மா மனசு மாதிரி கங்காவை உருகி உருகி பாத்துக்கிறா மாமா அத்தைக்கு நான் நல்லபடியா பேர குழந்தைய பெத்து கொடுத்துட்டா அப்புறம் பேர பிள்ளைய உயிரன் இருந்துடுவாங்க நல்லா சொன்னே கங்கா பேர பிள்ளைய பெத்து கொடுத்துட்டா உன்ன ஒரு கண்ணாவும் என் பேர பிள்ளைய ஒரு கண்ணாவும் பார்த்துப்பேன் இந்தா குடி என்ன ரொம்ப ஆறுன மாதிரி இருக்கா இதுதான் சரியான சூடு இது உனக்காக கொடுக்கல என் பேர பிள்ளைக்காக கொடுத்துருக்க இன்னும் சூடா கொடுத்தா வயிற்றுல இருக்கிற என் பேர பிள்ளைக்கு சுட்டுடும் குடிமா மாமியாரும்ட்டிட்டாங்கிட்ட <laughs> கங்காவுக்கும் கலெக்டருக்கும் நாம வச்ச குறி வேணா தப்பி இருக்கலாம் ஆனா சிரமத்தை அனுபவிச்சாங்கல்ல இப்ப நான் வைக்கிற குறி தப்பவே தப்பாது மாப்பிள கங்கா கட்டாயம் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவே மாட்டா எதை வச்சு சொல்றீங்க மாப்பிள இந்த ரெண்டு விரல ஒண்ணு தொடுங்க என்ன மாமா சின்ன பசங்க மாதிரி அந்த விரல தொடு இந்த விரல தொடுன்னு இருக்கீங்க தொடுங்க மாப்பிள என்ன மாமா சரியாதான் தோற்றிருக்கேன் 